Pixar w pudełku. Dobra robota. Już wiemy, czego trzeba z matematyki, żeby program komputerowy wykreślił wystarczająco dużo linii, tworząc dobre przybliżenie paraboli. Wróćmy do artystycznych aspektów trawy, zaczynając od szerokości. Mogę tu przemieszczać punkty. Nie narysowałem linii, żeby nie komplikować spraw. Zobaczmy. Ten kształt będzie odpowiedni dla źdźbła. Przejdę więc do następnego etapu. Określę szerokość. Zrobię to używając tak zwanego szkieletu. To zestaw linii, jak te, przecinających źdźbło trawy pod kątem prostym. To jest linia szkieletu. To też i tak dalej. Łącząc wszystkie lewe końce odcinków szkieletu oraz ich prawe końce, stworzę obszar. Wypełnię go. Już bardziej przypomina źdźbło trawy. Trzeba powtórzyć proste prostopadłe? Link poniżej. Szerokość zmieniam suwakiem. Wydłużam i skracam linię szkieletu. Ta szerokość wydaje się odpowiednia. I wreszcie mogę zmieniać kolor. Od ciemnej zieleni poprzez jaśniejszą po bardzo jasną. Nasi artyści potrzebują tych parametrów, by stworzyć przekonujące wrażenie trawy, na przykład w filmie Merida Waleczna. W interaktywnym ćwiczeniu spróbujcie sami tworzyć źdźbła, a w następnym odcinku pomówimy o ich animacji.